അയോധ്യ വിധിക്ക് ശേഷവും രാജ്യത്ത് കനത്ത സുരക്ഷ തുടരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ അടക്കമുള്ള കേന്ദ്ര കേന്ദ്രം നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അയോധ്യ പൊതുവെ ശാന്തമാണ് സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉടൻ ആരംഭിക്കും വിവരങ്ങളുമായി കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുന്നു അഭിലാഷ് നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്താണ് അയോധ്യ വിധി വന്ന് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിടുമ്പോഴും രാജ്യം ശാന്തമാണ് എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് അയോധ്യയിൽ കനത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ട് വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കനത്ത സുരക്ഷ തുടരുക തന്നെയാണ് അയോധ്യയിലെ നിരോധനാജ്ഞ നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് വിധി പ്രസ്താവം പുറത്തുവരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയാണ് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നിരോധനാജ്ഞയുടെ കാലാവധി വെട്ടിച്ചുരുക്കുവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് മറ്റു മേഖലകളിലടക്കം അതീവ ജാഗ്രത തുടരുന്നുണ്ട് മുംബൈയിൽ ഇന്നലെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇത് ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും അവസാനിക്കും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നിരോധനാജ്ഞ ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കൊണ്ട് ഈ നിരോധനാജ്ഞ അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് പല മേഖലകളിലും മൊബൈൽ സർവീസുകൾ റദ്ദ് ചെയ്തിരുന്നു അതോടൊപ്പം ഇന്റർനെറ്റ് ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതെല്ലാം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡൽഹിയിലും കനത്ത സുരക്ഷയാണ് തുടരുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കടക്കം ഇന്നലെ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ മേലുള്ള നിരീക്ഷണം തുടരും എന്നത് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ മുതൽ നിരീക്ഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഏതാനും ചില മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഇനിയും വരുന്ന ദിനങ്ങളിലടക്കം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണം തുടരും എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം മാത്രമല്ല ഈ നിയമപരമായ വിഷയത്തിൽ ഇനി തുടർന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് സുന്നി വഖഫ് ബോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡ് ഒക്കെ നിലപാട് എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് അവർ വീണ്ടും ഇതിന്മേൽ കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ വിധിക്കെതിരെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി സമർപ്പിക്കണോ എന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം ശക്തമായി തുടരുന്നത് അത്തരമൊരു നിലപാടിലേക്ക് പോയാൽ വീണ്ടും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനപരമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് അഭിലാഷ് ഒപ്പം ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും അറിയുന്നു അത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി ഇന്നലെ അയോധ്യ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതി നടത്തിയ വിധി പ്രസ്താവത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു അതായത് സുന്നി വഖഫ് ബോർഡിന് അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രം നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തിന് സമീപത്ത് തന്നെ നൽകണം അതേസമയം തർക്കഭൂമിയായ രണ്ടാം ദശാംശം ഏഴ് ഏഴ് ഏക്കർ ഭൂമി ഹിന്ദു വിശ്വാസികൾക്കായി നൽകുമ്പോൾ അതിൽ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും മറ്റ് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന്റെയും ഒക്കെ ചുമതല വഹിക്കേണ്ടത് ഒരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നൽകിയ നിർദ്ദേശം ഇതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടത് എന്നും കൃത്യമായി തന്നെ സുപ്രീംകോടതി വിധിയിൽ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കക്ഷികൾ എന്നത് രാംലല്ലയും സുന്നി വഖഫ് ബോർഡും അതുപോലെ തന്നെ നിർമോഹി അഖാഡയുമായിരുന്നു ഇതിൽ ഈ നിർമോഹി അഖാഡയ്ക്ക് അവരുടെ ഹർജി നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ആ ട്രസ്റ്റിയിൽ അംഗത്വം ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന നിർമോഹി അക്കോഡ് അക്കോഡയുടെ പ്രതിനിധിയെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നതടക്കമുള്ള നിർദ്ദേശം നിങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുക അയോധ്യ വിധിക്ക് ശേഷം രാജ്യത്ത് കനത്ത സുരക്ഷ തുടരുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ശാന്തമാണ് കെ പി അഭിലാഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് നാല് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രാജ്യചരിത്രം കൂടിയാണ് സുപ്രീംകോടതി വിധിയിൽ കടന്നു വരുന്നത് പള്ളി ബാബറിന്റെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കത്തിനും സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ കണ്ടെത്തൽ എന്നാൽ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഭൂമിയിലെ അവകാശം ആർക്കായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇരുവിഭാഗത്തിനും തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാനായില്ല അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു പള്ളിയുടെ അവകാശം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുമോ ആഗോള നിയമവൃത്തങ്ങളെല്ലാം ഏറെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കിയ ആ കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ശക്തമായ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പള്ളി ബാബറിന്റെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്നതിൽ ഒരു തർക്കത്തിനും സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ പള്ളി
ക്ഷേത്രമാണ് പ്രദേശത്ത് നിന്നിരുന്നത് എന്ന് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ അവകാശപ്പെട്ടില്ല അതിനാൽ ബാബർ പള്ളിപണിത ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിന് മുൻപുള്ള അവകാശം ആർക്കും സ്ഥാപിക്കാനായില്ല പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള ഭൂമിയുടെ അവകാശത്തിൽ ഇരുവിഭാഗത്തിന്റെയും അവകാശവാദത്തിന് തെളിവില്ല ലോകത്ത് തന്നെ ഇത്ര പഴകിയ അവകാശ തർക്കത്തിൽ കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആദ്യമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനുള്ള സാധ്യത ചർച്ച ചെയ്യാൻ ബി ജെ പി കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം ഇന്ന് ചേരും സർക്കാർ രൂപവത്കരണത്തിന് ഗവർണർ ഭഗത് സിംഗ് കോഷിയാരി ബി ജെ പിയെ ക്ഷണിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് യോഗം വിവരങ്ങളുമായി ഇ ആർ രാകേഷ് ചേരുന്നു രാകേഷ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതീക്ഷ എത്രത്തോളമാണ് വിശദാംശങ്ങൾ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ താല്പര്യമോ അതിനുള്ള അംഗബലമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗവർണറെ സമീപിക്കണമെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഗവർണർ ഭഗത് സിംഗ് കോഷിയാരി ഇന്നലെയാണ് ബി ജെ പിയെ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് ക്ഷണിച്ചത് നാളെ എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പായി മറുപടി നൽകാനാണ് നിർദ്ദേശം ഏതായാലും ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ബി ജെ പി കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശിവസേനയും ബി ജെ പിയും സഖ്യമായാണ് മത്സരിച്ചത് പക്ഷേ അതിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലി ഇരു പാർട്ടികളും തമ്മിൽ തർക്കം ഉടലെടുക്കുകയും ഏതാണ്ട് വഴിവിരലിന്റെ വക്കിലെത്തുകയും ചെയ്തു നിയമസഭയുടെ കാലാവധി പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്തില്ല മാത്രവുമല്ല ശിവസേനയെ അന്വേഷിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചിരുന്നില്ല തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഗവർണർ ബി ജെ പിയെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ബി ജെ പി എല്ലാ സാധ്യതകളും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ തേടുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് അംഗ നിയമസഭയിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ബി ജെ പിക്ക് നൂറ്റി അഞ്ച് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയിലേക്ക് ഇരുപത്തിയൊൻപത് സ്വാതന്ത്ര്യം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പതിനഞ്ച് പേർ ഒപ്പമുണ്ടെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ അവകാശവാദം എങ്കിൽ പോലും കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് പിന്നെയും ഇരുപതിലധികം അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് സാധ്യതകൾ ഏതായാലും ബി ജെ പി തേടുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ മറ്റു പാർട്ടികളും എം എൽ എമാരെ അടർത്തിയെടുത്തടക്കമുള്ള നടപടികൾ ബി ജെ പി നീക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ചർച്ചിട്ട് വരും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ സാധ്യത തെളിഞ്ഞാൽ മാത്രമായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള അവകാശവാദം ഗവർണർ മുമ്പാകെ ബി ജെ പി ഉന്നയിക്കുക തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം നൽകാനാകാതെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഓപ്പറേഷൻ വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളത്തിന്റെ പകുതി മാത്രമാണ് ഇതുവരെ നൽകാനായത് കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും സർക്കാർ കൈയൊഴിഞ്ഞതോടെ മണ്ഡലകാല മുന്നൊരുക്കം പോലും പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പത്താം തീയതിയായിട്ടും കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം പൂർണ്ണമായി നൽകിയിട്ടില്ല സ്ഥിരം ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു മാസം ശമ്പളം നൽകാൻ അറുപത്തേഴ് കോടി രൂപ എഴുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ വേണം എല്ലാ മാസവും ഇരുപത് കോടി രൂപ സർക്കാർ നൽകാറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഈ മാസം പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് നൽകിയത് ദിവസ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ശേഷിക്കുന്ന മുപ്പത് കോടി രൂപ കൂടി ചേർത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പകുതി ശമ്പളം നൽകിയത് ഓഫീസർ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും ശമ്പളം നൽകിയിട്ടില്ല കൂടാതെ ശമ്പളം പൂർണ്ണമായി നൽകാൻ ഇനിയും പതിനെട്ട് കോടിയോളം രൂപ കണ്ടെത്തുകയും വേണം സർക്കാർ കൈവിട്ടതോടെ ഇനി ദിവസ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഈ തുക കണ്ടെത്താനാകൂ അതായത് ശമ്പളം പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കാൻ ജീവനക്കാർ പതിനഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും സ്പെയർ പാർട്സിന് പണം കണ്ടെത്താനാകാത്തതിനാൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം ബസ്സുകൾ കട്ടപ്പുറത്താണ് ഇവ നിരത്തിലിറക്കാൻ ഇനിയും തുക കണ്ടെത്തണം ഇതിന് പിന്നാലെ മണ്ഡലകാലത്തെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്കും ജീവനക്കാർക്ക് അധിക ഡ്യൂട്ടി ആനുകൂല്യം നൽകാനും പണം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല സർക്കാർ സഹായമില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനാകില്ലെന്നാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി മാനേജ്മെന്റ് തന്നെ പറയുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡി എം പി ദിനേശിനെ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തി സാഹചര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും പരിഹാരമുണ്ടായില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഇടുക്കി ശാന്തമ്പാറ റിജോഷ് കൊലക്കേസിൽ പ്രതി വസീമിന്റെയും റിജോഷിന്റെ ഭാര്യ ലിജിയുടെയും ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു ഇരുവരും ചേർന്ന് വിഷം കൊടുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ രണ്ടു വയസ്സുകാരി ജുവാനിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇന്ന് മുംബൈയിൽ നടക്കും കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാനായി റിജോഷിന്റെ ബന്ധുക്കൾ മുംബൈയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സന്ദീപ് രാജാക്കാട് ചേരുന്നു സന്ദീപ് ഇരുവരുടെയും ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അശ്വതി ഇരുവരുടെയും നില അതീവ ഗുരുതരമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് നില
Banga Lulkadalil Rubam Gonda, Bulbul Churali Katil, Randu Maranam, Pachima Bangalam, Odishi Lumana Maranam report to Chidada. In the Laratri Ude, Bangal Tirthani Vishi Churali Katil, Niravati Marangal, Kadaburagi Viduim, Tiradeshatula Vidigal Kedu Badagal, Sampavikuim Chedu, Kolkatil Ninula Viman Service Gal Talkal Gamainur Tivichikugana. Bangladesh Tir taken in the Churali Kachnativa, the Kuranye Kumanana report. In Bartha Lake, Tamil Nadu police speedy goody, a Maoist in Eda, Deepak in Edre, Kerala till Niravati Kesugal. CPI Maoist to Pavani, the Latin day, Prathan and Eda Vaya, Deepak Maoist to Saitha Sene, La Prathaniana. At a party, Manjikandi lay to Mutalam, Deepak Pangadada, police parainu. Deepak in Eda, Coimbatur Kordil, Hajarak. Tamilnada Special Task Force in the Liana Katimagil and the Pidigudia, Diba Kinadire, Niravati Kesugulana, Kerala Tilula, Randairti Padinir Mudal, Vainada, Korikoda, Malapuram, Palakadi Legale, Vanamegalil, Diba Kinda San Dimundanana, Police Regal, Randairti Padineta, October Padinarana, Tamarishi, Pedivana Muri Forest Range Office, Jivanakare, Akramacha Kesil, Diba Ka, Mukia Pradiana, Atapadi, Vainada Turinga Megalagalim, Diba Kinadire, Kesugalunda, Idini Purameyana, Tamil Natalim, Karnataka Tilim, Kesugal, Atapadi Vana Megalil Narana, Etimutalil, Dibakum Undairan the Dai, Police Parainu, Abedanam Rekshapata, Ialkai, Thunderbolta, Terachil Tudana the Nidayana, Tamil Nadu Police, Pidi Gudia, Tamil Nadu Police Lanam, Rekshapatan Sramikina the Nide, Dibak in the Kalina, Paruketu, Iale, Coimbatur Medical College, Praveshi Pichu, Dibakunapam, Matti Randuberkudi, Undairanum, Ever Rekshapataim, Tamil Nadu Police, Vectamaki, Tamil Nadu in the Chodim Chayelim, Telivadapum Purti Ayal, Dibakine Kerala Polisum, Custody Ilwangum, News 18, Palakad. Attapadi il Kolapeta Mavo is to Aravin Dalan the Vadam, Brother Deham Chene, Sudeshi Srinivas and Deda and Navaga Shipita, Bantu Kal Rengatuanu. DNA test in Arati, Brother Hamaru de the Nastiri Gerikanana, Police Thirman. Attapadi il Kolapeta Mavo is to Gil Oral, Aravindana Nairnu, Police Paranirunada. Police Aravindan de the Naprotovita Citram, Chene Sudeshi, Srinivas Noda, Sami Muladirunu. E. Citram Kandana, Srinivas and Debandukal, Trishuri Letheda. Inquest Nadabadi de Samete, Photogal Kanda, Mudadeham, Srinivas and Dana, Bandukal, Tiricha Yuga. I don't know. Old photo could say Sami Padilka, record Sami Padilka. Body face on this work. So I totally didn't put them. Srini was in the Sahodrang Laya Rajagobal and J Raman in the Var Mortari Lithi Engulum, Murda de Ham Purna Mayam Srini was in the Dana Tirichari and Banthukalka, Kadinidunilla. Idode, Inquist Nadabadi de Samete Photogal, Karniku Gayadu, Murda de Ham Arude and the Siri Garikan, DNA Parishotan Arthanam and Avisham, Ivar Polisini, Arichu, Parishotanakai, Sahodrangal de Recta Sambulogal, Shagarichitunda, Tamil Nadu Swadeshi, Manivasakatin, Murda de Ham Sahodri, Nerethi, Tiricharanidu, Virela de Alangal de Parishotanil, Kolapeta Karthi de Murda de Hom, Tiricharanitunda. High Court in Nardesha Pragaram, Murda de Hangal, Chowachavere, Mortaril Suchikum. News eighteen, Trishur Kerala Congress Tarkatil, Party Paranagadan Adistana Makiana, Terranipu Commission, Andima Tirmana Medkuge and Artikara Mina. Kendra Terranipu Commission Ilikaritil, Pratega Vadam, Nadakum. Code of the Vitigalam, Commission Parishotikimana, Muket Terranipu Officer, Vectamaki. Rand MP Maradim, Rand MLM Maradim Pinbelatil, Parliamentary Party Lula, Athipatim Jundikati, Joske Mani Ubhagam, Avagash Vadangalunik in the Nedayana, Mukhe Ternip Officer Tikara Mina, Nadabadical Vector Makeda, Parliamentary Party Lula, Athipati Malla, Ternip Commission Nokunada, Party Parnagarni and Prathanam, Idu Bhagangalgum, Parnagarna Distanamaki, Commission Munbil, Vadangal Nerata, Shimbal in the Karitil, Central Election Commission de Munpilani, E. Petition, Central Election Commission. Our Abada Unnaichal, Abade Poi, Vadichal, Abadan Thirumanik and the Endemun Pile Levisha. Code the Vitigulum Commission Prateka my Periganicum, Rastia Particle Sayarayal, Vegatil Vadam Purtiaki, Thiruman Medicum, Idino Dedr Pundangil, Code the Sami Bika, Barnagarne and Sericha, Working Chairman and the Padavike, Athigare Muladna Lana, Pala Vatra de Pil, Joseph and Anugurma, Thiruman Medanum, Tikara Mina Parano. Working President and President Kainita E. Shimbal Kodakanula Adikar. Parliamentary Party La Mundukamana, Josu Bhagatinde, Atmu Vishasthan Prathana Karna, Enal, Mukhe Taranjan Officer, Chundi Karnikana and Sircha, Nilevile Sahajeratil, Pradisantikale Marika Dakaga, Josu Bhagatina, Atra Elupa Magila, New Satin Kote.
അരൂരിൽ സി പി എമ്മിനെ തോൽപ്പിച്ചത് സി പി എം തന്നെയെന്ന് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ കാലുവാരലും വിഭാഗീയതയുമാണ് തോൽവിക്ക് കാരണം പൂതന പരാമർശം തോൽവിയിലേക്ക് നയിച്ചതായി കരുതുന്നില്ല വികസനം എന്ന പേരിൽ ആരിഫ് പുകമറ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ തന്നെ അരൂരിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് പാളിച്ചു സംഭവിച്ചെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു പലരും സീറ്റ് മോഹിച്ചപ്പോൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ കാലുവാരിൽ തോൽവിയിലേക്ക് നയിച്ചു അരൂരിൽ സി പി എം ദുർബലമാണ് ജീസുധാകറിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് തോൽവിയുടെ ആഘാതം കുറഞ്ഞത് പൂതനാ പരാമർശം കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചതായി തോന്നുന്നില്ല ഒരു സാധാരണക്കാരനെ കൂട്ടു ഓരോ വീടും കയറി ഇറങ്ങി ആളും അർത്ഥവും ഉണ്ടാക്കി ഓരോ മനുഷ്യനും കാണേണ്ടവരെ കണ്ട് വോട്ട് ചോദിക്കാൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയേക്കാളും ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടത് ജി സുധാകർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മന്ത്രി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവാണ് ഇത്രയും വോട്ട് കിട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടത്തില്ല ഉറപ്പാണ് ആരിഫ് പരസ്യങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് വികസനം നടത്തിയത് പുകമുറ സൃഷ്ടിച്ചതല്ലാതെ യാതൊന്നും മണ്ഡലത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല ആരിഫ് ഒരു വലിയ വികസനം അവിടെ നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്യം നടത്തിയതെല്ലാം ഒരു പുകമറയായിരുന്നു ഒരു കുന്തോടെ നടത്തിയിട്ടില്ല ഏഴവ് മുൻതൂക്കമുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ തെറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കാൾ വിഭാഗീയത പരിഹരിക്കാനാണ് അരൂരിൽ സി പി എമ്മിന് കൂടുതൽ സമയം ചിലവാക്കേണ്ടി വന്നതെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മാത്രം മേയറെ മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്താൽ മതിയെന്ന കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിൽ ധാരണ മുഴുവൻ വോട്ടും നേടുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ലക്ഷ്യം ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മാത്രം മേയറെ മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്താൽ മതിയെന്നാണ് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം മേയറെ മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ അഭിപ്രായം കെ പി സി സിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് കെ പി സി സി ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന യോഗത്തിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറെ സംബന്ധിച്ചും ജില്ലാ നേതൃത്വം ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കോർപ്പറേഷന്റെ മേയർഷിപ്പിന്റെ കാര്യം കെ പി സി പ്രസിഡന്റും മുമ്പിലാണ് ഞങ്ങളല്ല എടുക്കേണ്ട തീരുമാനം ഡെപ്യൂട്ടി മേയറുടെ കാര്യത്തിൽ ചർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ട് നേതൃത്വം യുണാനിമസ് ആണ് ആ കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ കെ പി സി സിയുടെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി പാർലമെന്ററി പാർട്ടി കൂടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് അനൗൺസ് ചെയ്യും പ്രകോപനം ഒഴിവാക്കി ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചു നിർത്താനാണ് കോൺഗ്രസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മേയർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും സൗമിനി ജയിനെ മാറ്റിയാൽ പിന്തുണ പിൻവലിക്കുമെന്ന് ചിലർ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും കൂടി ഏകകണ്ഠമായി എടുത്ത ഒരു തീരുമാനം അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ അവരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് ഇന്ന് ചേരുന്ന പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വിപ്പ് നൽകാനാണ് സാധ്യത ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ചെഗുവേര തുടങ്ങിയവർ ഒപ്പുവച്ച കറൻസികൾ കാണാനൊരു അവസരം എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിലാണ് ചരിത്ര വ്യക്തികളുടെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞതും അപൂർവമായതുമായ കറൻസികളുടെ പ്രദർശനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ചെഗുവര ഒപ്പുവച്ച ക്യൂബൻ കറൻസികൾ ഐൻസ്റ്റീൻ ഡാവിൻജി വില്യം ഷേസ്പിയർ തുടങ്ങിയവരുടെ ചിത്രം സഹിതം പുറത്തിറങ്ങിയ കറൻസികൾ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ വൈവിധ്യങ്ങളും കൗതുകങ്ങളുമുണ്ട് എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന കോയിൻ എക്സ്പോയിൽ ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നാണയങ്ങൾ തിരുക്കൊച്ചി മലബാർ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നാണയങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് പോർച്ചുഗീസ് അധിനിവേശ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ സ്റ്റാമ്പുകൾ എന്നിവയെല്ലാം പ്രദർശനത്തിലെ കൗതുകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയാണ് നടത്തുന്നത് ഇവിടെ വന്നാൽ ചരിത്രം നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇരുപത്തിമൂന്നോളം നാണയ സ്റ്റാമ്പ് ഡീലർമാർ മേളയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് പ്രദർശനം കാണാനെത്തുന്നവർക്ക് സ്റ്റാമ്പുകളും നാണയങ്ങളും വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട് കേരള ന്യൂമിസ്മാറ്റിക് സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രദർശനം രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഏഴ് മണിവരെയുള്ള പ്രദർശനം സൗജന്യമായാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെയും സമീപത്തുള്ള എട്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലും കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു തകഴിയിൽ റോഡ് പൊളിച്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ് അനുമതി നൽകി ഇന്ന് തന്നെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് യു ഡി സ്മാർട്ട് അധികൃതർ അറിയിച്ചു കൂടുതൽ
അശ്വതി പതിനൊന്ന് ദിവസമായി ആലപ്പുഴ നഗരവും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള എട്ട് പഞ്ചായത്തിലെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ പരിഹാരമായിരിക്കുന്നത് യു ഡി സ്മാറ്റ് അധികൃതർക്ക് റോഡ് പൊളിച്ച് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാനായി കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ് അധികൃതർ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അതായത് രാത്രി ഒരുപാട് വൈകി നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് തകഴി ക്ഷമിക്കണം തിരുവല്ല അമ്പലപ്പുഴ സംസ്ഥാന പാതയിലെ തകഴി ഭാഗത്താണ് പൈപ്പ് പൊട്ടിയിരുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് തവണ അതായത് പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് തവണയോട് തവണ ഈ പൈപ്പ് പൊട്ടുകയും റോഡ് വെട്ടിപ്പൊളിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായതോടുകൂടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡ് പൊളിക്കാനായി അനുമതി നൽകാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് ഇരു വകുപ്പുകളും ചേർന്ന് നടന്ന നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാനായി തീരുമാനമായിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറ് മീറ്ററോളം ദൂരം പൈപ്പ് മാറ്റേണ്ടതായുണ്ട് ഇതിന് തിങ്കളാഴ്ച ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ യോഗം ചേരും ചേംബറിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ധനമന്ത്രിയും പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പങ്കെടുക്കും പദ്ധതിയിൽ അഴിമതി ആരംഭിച്ച് സി പി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ വരും ദിവസങ്ങൾ സമരം ആരംഭിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് അനുമതിയായിരിക്കുന്നത് അശ്വതി ശരി ആലപ്പുഴയിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നു അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഇന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരണ്യ സ്നേഹജനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഏങ്ങോത്ത് മൈതാനിയിൽ പ്രധാന വേദിയുടെ കാൽനാട്ടി റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരനാണ് പന്തലിന്റെ കാൽനാട്ട് കർമ്മം നിർവഹിച്ചത് നാൽപ്പത്തിയയ്യായിരം ചതുരശ്രടി വിസ്തീർണത്തിൽ ആറായിരം പേർക്കിരിക്കാവുന്ന വേദിയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഒരുങ്ങുന്നത് മുപ്പത് വേദികളാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് മുഴുവൻ വേദികളിലും ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമായിരിക്കും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചാണ് നിർമ്മാണം നവംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് മുൻപായി എല്ലാ വേദികളുടെയും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകും കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും എത്തുന്ന പതിനായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന പതിനാലായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന മത്സരാർത്ഥികളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അതിനാവശ്യമായി എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താൻ നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ നമ്മുടെ നാട് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹം നമ്മുടെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ എല്ലാ തരത്തിലും ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജില്ലയിലെത്തിയ കലാമാമാങ്കത്തെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടുകാർ നെഞ്ചിലേറ്റിക്കഴിഞ്ഞു കലോത്സവ ഒരുക്കങ്ങളുടെ ആദ്യപടിയായ പന്തലിന്റെ കാൽനാട്ടുകർമ്മത്തിന് പങ്കാളികളാകാൻ നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും ഒത്തുചേർന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപ്രകടനവും അരങ്ങേറി കാസർഗോഡ് ഡിജിറ്റൽ ഷോറൂം ശൃംഖലയായ മൈ ജി പതിനാലാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ ഷോറൂമുകളിൽ നടന്ന ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര താരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു കോഴിക്കോട് ഒറ്റമ്മൽ മൈ ജി ഫ്യൂച്ചർ ഷോറൂമിലെ ആഘോഷത്തിൽ നടി ഇഷ തൽവാർ അതിഥിയായി ഹണി റോസ് ഷൈൻ നിഗം അനുസിത്താര തുടങ്ങിയവർ വിവിധ ഷോറൂമുകളിലെത്തി തിരുവനന്തപുരത്തെ പട്ടം ഷോറൂമിൽ നടി നിക്കി ഗൽറാണിയായിരുന്നു അതിഥി വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് 